வாங்கோ அர்ச்சனா இருக்கா இருக்கு சாமி யார் பேருக்கு அர்ச்சனை நாராயணன் நாகவல்லே <laughs> அபி கொஞ்சம் உட்காந்துட்டு போலாமாம்மா பாஸ்கர ஹலோ நாராயணன் ஆடே கந்தசாமி ரொம்ப நாள ஊர்ல எல்ல போல இருக்கு ஆமா சார் மூத்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகி கல்கட்டாக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு அங்க இருந்தனால யார் தொடர்பும் இல்லாம போயிடுச்சு மறுபடியும் மட்ராஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டான் அதான் அப்படியே எல்லா கோயிலையும் சுத்தி பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் எப்படி இருக்கீங்க ஓ நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு எல்லாம் அந்த பகவான் புண்ணியத்துல நாங்க நல்லா இருக்கோம் ஆமா நீங்க இப்ப திருவல்லிக்கனி வீட்டுல இல்ல போல இருக்க ஆமாமா நாங்க புது வீட்டுக்கு மாறிட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன பாஸ்கர் உங்களை அப்படியும் கல்யாண டயத்துல பார்த்தது அப்புறம் மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கு பாஸ்கருக்கு என்னங்க குறைச்சல் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு மனைவியா வந்தா அதை விட வேற சந்தோஷம் என்னங்க இருக்கு சந்தோஷமா தான் இருப்பாங்க பார்த்தா தெரியல எல்லாரும் ஒன்னா ஒரே குடும்பமா ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருக்கீங்க மனசுக்கு நிறைவா இருக்கு ஆமாமா சில குடும்பங்கள்ல கல்யாணம் ஆனதும் தண்ணி கொடுத்தனும் போய் மாமனார் மா மேல தனியா விட்டுருவாங்க இவங்க அப்படி இல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா இருந்து அவங்க கூட இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல நாங்க வீடு மாறி போனப்ப இருந்த மாதிரியே இப்பவும் நீங்க ஒத்துமையா இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க அந்த பிரசாதத்தை கொஞ்சம் எடுங்க அபி ஒரு நிமிஷம் இப்படி வாமா ஒன்னு இல்லம்மா ரெண்டு பேரும் கல்கத்தாவில இருந்து வரோம் அங்க காளி கோயில்ல இந்த பிரசாதம் ரொம்ப விசேஷம் இத நீ கண்டிப்பா வாங்கிக்கணும் வாமா தம்பி நீ இப்படி ஒரு நிமிஷம் வாப்பா புருஷனும் பொண்டாட்டியும் ஒன்னா சேர்ந்து வாங்கிக்கோங்க வாங்க தம்பி கூச்சப்படாம வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வந்து நிக்கல நான் பொண்டாட்டி கோச்சுப்பா அவளுக்காகவாவது ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வந்து நின்று பிரசாதத்தை வாங்கிக்கோங்க வாங்க வாங்க வாங்கிக்கங்க எடுத்து நெத்தியில வைப்பா
இந்தாப்பா நீ ஏன் எடுத்து அபிநேத்தியில் வைப்பா பாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அந்த பிரசாதத்தை எடுங்க குடுப்போம் இந்தாமா வாங்கிக்க உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கறது என் மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவா இருக்குமா சந்தோஷமா இருங்க அப்புறம் நாராயணன் இதான் என்னோட மெட்ராஸ் அட்ரஸ் போன் பண்ணுங்க நேரம் கிடைக்கும் போது வந்துட்டு போங்க அப்படியே நாங்க கோயிலுக்குள்ள போய் சாமி லாங்க முட்டு கிளம்புறோம் வரம்மா போயிட்டு வரங்க வரம்மா வரேன் தம்பி போயிட்டு வரம்மா தர்ம சங்கடத்தில் இருந்திருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இங்க உட்காந்துட்டு போலான்னு நினைச்சேன் என்ன எல்லாம் என்னாலதான் வந்தது என்ன மன்னிச்சிருமா யார் யார்கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறது பேசாம இருங்க இதை விட எவ்வளவோ பெரிய தர்ம சங்கடத்தை எல்லாம் நான் பார்த்தாச்சு இது ஒண்ணு பெருசா எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லப்பா சரிம்மா நீ சொன்னா சரிதான் அப்பா இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள் இன்னைக்கு நீங்க சந்தோஷமா இருந்தீங்களா அம்மா நான் வாழ்க்கையில ரெண்டே ரெண்டு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருக்கேம்மா ஒண்ணு மருமகளா நீ என் வீட்டுக்கு காலடி எடுத்து வச்ச பாரு அன்னைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு கோயில வச்சு சொல்றேம்மா நீ ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் நீ நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருப்ப என்ன நடு ரோட்ல வண்டியை நிப்பாடிட்டு யார் வந்தீங்க யார் வந்தீங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் யார் நீ நான் என்கிட்ட உனக்கு என்ன பேச்சு உங்ககிட்ட தாங்க பேசணும் நேற்று ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுல்ல அதை பத்தி பேசணும் நேற்று என்ன நடந்துச்சு அதாங்க 
இந்த ஆர்த்தின்னு ஒரு பொண்ணு இருக்குல்ல அதுக்கிட்ட ரொம்ப கேவலமா முறைகேட்ட நடந்துகிட்டீங்கல்ல அதை பத்தி பேச ஓஹோ கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ண வந்திருக்கியா இவங்கெல்லாம் அடியாளுங்களா இது தேவையில்லாத பேச்சு நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாமல் ஏன் பேச்சு மாத்திரீங்க சொல்லுங்க நீங்கள் பண்ணது அக்கிரமம் இல்லை ஏ அது அக்கிரமமாகவே இருக்கட்டும் அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறதா இருக்க ஆ போலீஸ்கிட்ட போப்புறியா இல்லை கோர்ட்டுக்கு போப்புறியா போ போ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போ என்னால் எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும் எதை வேணாலும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் என்ன சார் இது நேர்மையாக பேசலான்னு வந்தால் இப்படி திமுறா பேசுகிறீங்கள நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்டு போகிறதுக்கெல்லாம் எங்ககிட்ட வசதி கிடையாது ஏய் வேறு என்ன பண்ணி கிழிக்க போகிற நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பேசும்போது கிழிக்கிறத தவிர வேறு வழி இல்லை என்னது கிழிக்க போறியா மாறி விடுங்க மிஸ்டர் அரவிந்த் எந்த கோர்ட்டுக்கு வேணாலும் போவேன்னு சொன்னேன்ல இப்ப வாங்கின உதைக்காக கோர்ட்டுக்கு போனேன்னு வை ஒன்னையும் கொண்ணு குழியில் இறக்கி புதைச்சிட்டு போயிடும் அந்த கேஸையும் சேர்த்து நாங்களே பார்த்துக்குவோம் என்ன கோர்ட்டுக்கு போறியா சொல்ட மன்னிச்சிடுங்க நான் அங்கெல்லாம் போக மாட்டேன் வாங்க ஜாகிரதையா இரு ஏய் சீனா போடுற வாட வாங்கட நீங்க <laughs> 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 நேரம் ஆயிடுச்சு நாங்க கிளம்புறோம் இன்னொரு நாள் பாத்துக்கலாம் மகேஷ் மகேஷ் வரேம்மா கொஞ்சம் பொறுங்கம்மா அபி வந்துடுவா பரவாயில்ல ஆண்டி இன்னொரு நாள் பாத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஆமாம்மா டைம் ஆயிடுச்சு இனிமே அபி வந்தாலும் எதுவும் பேச முடியாது நம்ம இன்னொரு நாள் பேசிக்கலாம் என்ன மிஸ்டர் மகேஷ் டோன்ட் வரி ஆனந்தி இன்னொரு நாள் அபி வீட்டில் இருக்கிற டைமா பார்த்து நாங்க வரோம் அப்ப பேசிக்கலாம் ஓகே இல்ல வர வர ஆண்டி பாய் மனு ஆ வாங்க போயிட்டு வரோங்க என்னடி இவ இப்படி பண்ற அக்கா டாக்டர் தம்பியும் அவங்க அம்மாவும் இருந்ததுனால தான் நான் விஷயத்த சொல்லல அபிய நான் பார்த்தேன் பாத்தியா எங்கடா என்ன மாமா சொல்ற அக்காவை எங்க பார்த்த கோயில்ல தான் பார்த்தேன் அந்த எடுவிட்ட பைய பாஸ்கர் குடும்பத்தோட கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு இருந்துச்சு நான் அந்த பக்கம் போறப்ப பாத்தேன் பாக்குறப்ப வயிறு எல்லாம் எரிஞ்சிச்சுக்கா அந்த பாஸ்கர் குடும்பத்தோட அக்கா கோயிலுக்கு போயிருந்ததா பாத்தியாமா இந்த அக்காவை என்னமா பண்றது அந்த குடும்பம் நமக்கு பண்ண கொடுமை துரோகம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அவங்க கூட கோயிலுக்கு போயிருக்குன்னா என்னமா அர்த்தம் அதுக்கு பைத்தியம் தான் புடிச்சிருக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன நடக்குது இங்க எனக்கு புரியுதுமா எதுவுமே நல்லதுக்கு நடக்கலன்னு எனக்கு நல்லா புரியுது நம்ம குடும்பமோ அபி அக்காவோ நல்லா இருக்க கூடாதுங்கிறது தான் அந்த குடும்பத்தோட ஒரே எண்ணம் அவங்களும் என்னென்னமோ எதுவுமே நடக்கலன உடனே இப்ப கடைசியா அபி அக்கா கூட ஒரு வாடி கெடுக்க பாக்குறாங்க அவங்க குடும்ப கஷ்டத்தை சொல்லி நடிச்சு அபி அக்காவோட பரிதாபத்தை சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க அபி அக்கா இந்த விஷயத்துல ஏன் இவ்வளவு முட்டாளா இருக்குன்னு தான் புரியல அவங்கள போய் நம்பலாமா கடவுளே ஏன்தா இவ இப்படி எல்லாம் பண்றாளோ ஏமா அவங்க நமக்கு என்னெல்லாம் கெடுதல் பண்ணிருக்காங்க நியாயமா பார்த்தா நாம தான் அந்த குடும்பத்தை பழி வாங்கணும் ஆனா நாம போனா போதுன்னு விட்டு ஒதுங்கிட்டோம் அவங்க கூட எதுக்குமா அக்கா போய் ஓட்டி உறவாடணும் என்ன அவசியம் அவசியம் அந்த பாஸ்கருக்கும் அலமேலுக்கும் இருக்குமனோ 
அவங்க கையில சல்லி காசு கூட கிடையாது கடங்காரங்கள்லாம் வந்து நிக்கிறாங்க அபியக்கா நல்ல நிலைமைக்கு வந்துச்சு இல்லையா அதனால மெதுவா வந்து ஒட்டிக்கிட்ட அவங்களுக்கு லாபம்னு கணக்கு போடுறாங்க வயிறு எல்லாம் திகு திகுன்னு பத்திக்கிட்டு எரியுது ஆனந்தி கொஞ்சம் கொடுமையும் குத்தவுமா பண்ணாங்க விளக்க மாத்த எடுத்துக்கிட்டு நாலு எழுப்பு எழுக்கிறத விட்டுட்டு அந்த அலமையல் கிட்ட கொஞ்சம் கொலாவிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் அம்மா நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு பாம்பன் தெரிஞ்சோம் அதை தூக்கி கொஞ்சற மாதிரி இருக்கு அபியக்கா பண்றது அதுலயே இங்க நம்ம எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருந்த அபியக்கா வரலனா என்ன அர்த்தம் பாவோ அந்த மகேஷ் தம்பியோ அவங்க அம்மாவோ எவ்வளவு நேரம் பொறுமையா உட்கார்ந்து இருந்தாங்க இந்த பக்கம் மகேஷியோ அந்த பக்கம் அந்த பாஸ்கர் குடும்பத்தை நினைச்சு பாருமா மகேஷோட கால் தூசிக்கு பேருமா அந்த பாஸ்கர் குடும்பம் மகேஷோட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பாஸ்கர்ல ஒரு மனுஷனே கிடையாது அவன் ஒரு அற்ப பிறவி மகேஷ் எங்க காக்க வச்சுட்டு அங்க அந்த ஃப்ராட் ராஸ்கல் குடும்பத்தோட கோயிலுக்கு போய் சுத்துதுனா அபியா காக்க மர கண்டிடுச்சு நினைக்கிற என்ன மணி எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிற என்ன தடி பேசுறது அபி நிறைய கஷ்டப்பட்டுட்டா இனிமேலாவது அவ வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இத்தனைக்கும் பிறகு ஒரு நல்லது நடக்க போகுதுன்னு சந்தோஷமா இருந்தேன் ஆனா என்னென்னமோ தப்பு தப்பாவே நடக்குது இனிமே என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது இன்னைக்கு அபி வந்ததும் ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் அவ இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சாகணும் அப்படி சம்மதி கேட்டி நான் என் உயிரை மாய்ச்சிக்குவேன் அம்மா